তো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো সো গত ভিডিওতে আমি দিয়েছিলাম যে কিভাবে সেন্টেন্সের দুইটা পার্ট সাবজেক্ট পেডিকেট এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং হচ্ছে সেন্টেন্স কাকে বলে এটা নিয়েও আলোচনা করেছিলাম ডেফিনিশনটা কি এটা নিয়েও আলোচনা করেছিলাম তোমরা দেখেছো হয়তো এবং কিছু এক্সাম্পলও দিয়েছিলাম কিছু নোটসও দেখিয়েছিলাম সাবজেক্ট পেডিকেল নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে জাস্টলি আলোচনা করব তারপরের অংশ নিয়ে কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে সেকেন্ড ক্লাস তো ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে দেখার অনুরোধ রইল তো চলো শুরু করি সেন্টেন্স এখানে একটু দেখো সেন্টেন্স ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইন টু ফাইভ ক্যাটাগরিস অ্যাকর্ডিং টু মিনিং অফ ফাংশন হ্যাঁ অর্থাৎ হচ্ছে মানে কোনো একটা সেন্টেন্সের তোমার অর্থ অনুসারে এদের ফাংশন অর্থ বা অর্থ বা সিস্টেম ফাংশন অনুসারে এদেরকে পাঁচটি ক্যাটাগরিতে বাগ করা হয়েছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স তারপর ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তোমরা এগুলো জানো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স অ্যান্ড আর লাস্ট হচ্ছে এক্সলামেটরি সেন্টেন্স এখন অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স নিয়ে একটু কথা বলি এগুলো অবশ্যই তোমরা জানো যারা জানো না তারা দেখে নিও তো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স নিয়ে একটু কথা বলি অ্যান অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ইজ আ সিম্পল অ্যান্ড জেনারেল স্টেটমেন্ট অর অ্যাসারশন অ্যাসারশন অ্যাদার অ্যাপারম্যাটিভ অর নেগেটিভ অর্থাৎ হচ্ছে অর্থাৎ এই যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সটা এটা হচ্ছে একদম বিবৃতিমূলক বা জেনারেল একদম সাধারণ একটা বাক্যাংশের মধ্যে পড়ে যেটা বিবৃতি বিবৃতিমূলক হিসেবে ধরা হয় একদম সাধারণ একটা স্টেটমেন্ট হ্যাঁ একদম সিম্পলভাবে যারা কথা বলে ওইটা আর কি সিম্পলভাবে কোনো একটা বিষয়কে উপস্থাপন করা হ্যাঁ তো ওইটা হইতে পারে মানে পজিটিভ হতে পারে নেগেটিভ পজিটিভ বলতে আমি বোঝাচ্ছি অ্যাপারমেটিভ এবং নেগেটিভ বলতে নেগেটিভ হ্যাঁ না বোধক আর কি তো অ্যাপারমেটিভ হ্যাঁ বোধক আর নেগেটিভ না বোধক তো স্টেটমেন্টটা দুই ধরনের হইতে পারে একটা হচ্ছে অ্যাপারমেটিভ আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ ঠিক আছে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বুঝতে পারছি হ্যাঁ তো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সটা কী আসলে এটা হচ্ছে যে একটা সিম্পল মানে সাধারণ একটা বিবৃতিমূলক বাক্য হ্যাঁ সাধারণ একটা বিবৃতিমূলক বাক্য সো এটার অর্থটাই হচ্ছে বিবৃতিমূলক বাক্য কোনো সাধারণ বিবৃতি বা বক্তব্যকে হ্যাঁ একদম সিম্পল হতে হবে কি দুইটা বৈশিষ্ট্য কিন্তু এখানে দেওয়া হয়েছে মানে অ্যাসারটি সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে সিম্পল হতে হবে প্রথমত সিম্পল হতে হবে তারপর হচ্ছে ওই যে সিম্পল অংশটাকে তোমার একটু বিশদ আকারে বা বিবৃতি আকারে তোমাকে অন্যজনের তোমার শ্রোতার কাছে উপস্থাপন করতে হবে সো অর্থাৎ কোনো সাধারণ বিবৃতি বা বক্তব্যকে অ্যাসারটি সেন্টেন্স বলে বলছি প্যাটার্নটা একটু দেখো সাবজেক্ট প্লাস বার্ব অবজেক্ট সেটা হতে পারে কমপ্লিমেন্ট হতে পারে অ্যাডভার্ব সেটা হতে পারে অ্যাজেটিভ যেটা কমপ্লিমেন্ট কি অবজেক্ট বুক মূলত কয়েকটা জাস্ট একটা সিম্পল ওয়ার্ডস কয়েকটা হতে পারে এটা এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস কিন্তু কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে একটা সেন্টেন্সের মতো মনে হবে যে একটা সেন্টেন্স আসলে কিন্তু সেন্টেন্স না হতে পারে একটা ফ্রেজের মতো মানে একটা বিশদ আকারে একটা মানে তোমার সেন্টেন্স আর কি অবজেক্ট জাস্ট একটা সিম্পল ওয়ার্ডস থাকে ওখানে কিন্তু কমপ্লিমেন্টে কয়েকটা মানে ওয়ার্ডস থাকে বলতে গেলে অনেকগুলো ওয়ার্ডস মিলে একটা সেন্টেন্সের মতো বোঝা যায় কিন্তু আদার এটা বোঝা এটা মিনিং করে যে এটা একটা কমপ্লিমেন্ট মেন ঠিক আছে অ্যাডভার্ব তো তোমরা চিনোই অ্যাজেটিভও চিনো অ্যাডভার্ব কোনটা এটা আমি আর বললাম না অ্যাডভার্ব হচ্ছে কি মানে যেটা অ্যাজেটিভকে মডিফাই করে হ্যাঁ অ্যাজেটিভ হচ্ছে কি দোষগুণ অবস্থা পরিমাপ করে আর হচ্ছে অ্যাডভার্বে বেসিক্যালি তোমার সময়টাকে বেশি পাইটি দেওয়া হয় তো অ্যাক্সাম্পলটা যদি আমরা দেখি যেমন ইংলিশ ইস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ এটা কিন্তু অ্যাপারমেটিভ সো তুমি এটাকে যদি নেগেটিভ করো হবে তোমার কোনো আইডিয়া আছে হ্যাঁ এটা যদি তুমি নেগেটিভ করো তাহলে এটা কী হতে পারে ইংলিশ ইজ নট ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ তো ইন্টারন্যাশনাল দিয়ে ন্যাশনাল ইজ নট এ ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে উই ডু নট ডু ব্যাড থিংস নেগেটিভ তো এটা কিন্তু নেগেটিভ ফর্মে আছে ঠিক আছে এভরিবডি শুড নো ইংলিশ তাহলে এটা কিন্তু মডেল অক্সিলিয়ারিস হ্যাঁ সো মডেল অক্সিলিয়ারি এটা কিন্তু আচ্ছা তাহলে এটা কি অ্যাপারমেটিভ না নেগেটিভ হ্যাঁ এটা অবশ্যই অ্যাপারমেটিভ এভরিবডি শুড নো ইংলিশ তো এখানে শুটটা হচ্ছে কি মডেল অক্সিলিয়ারি বার্ব আর হচ্ছে নো হচ্ছে মানে হচ্ছে মেন বার্ব সো তোমরা জানো যে মডেল অক্সিলিয়ার বার্বের পর বার্বে বেস্ট ফ্রম হয় মানে হচ্ছে বার্বে বেস্ট ফ্রম মানে কি বার্বের জন্মগত রূপ ঠিক আছে সো এটা কিন্তু মানে বার্ব যখন জন্মগ্রহণ করে যে ওয়ার্ডসটা দিয়ে ওই ওয়ার্ডসটাকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে তাহলে আমরা এটা বুঝে গেছি হ্যাঁ তো এবার আমরা চলে যাবো ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে দেখো ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সটা কী বলা হয়েছে বেসিক্যালি আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলে বলা হয়নি অ্যাসেট সেন্টেন্সে তোমার যেটা লাগবে এটা হচ্ছে শব্দের শুরুতে সাবজেক্ট থাকবে শুরুতে সাবজেক্ট থাকবে দেখো এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই সাবজেক্ট ইংলিশ এটাও কিন্তু নাউন হিসেবে ইউজ করা হয়েছে সো এটা একটা সাবজেক্ট হ্যাঁ নাউন সাবজেক্ট বেসিক্যালি নাউন প্রনাউন এরকম হয় তবে স্পেশালি কিছু এক্সেপশনাল আছে ওইটা বলতেছি না হ্যাঁ
ওখানে যদি অক্সি ভাব না থাকে তাহলে মেইন ভাব অনুসারে টেন্স পার্সন অনুযায়ী ওখানে ডু ডিড ডাস এটা ইউজ হবে হুম সো আমরা চলো আমরা বুঝতে পারবো তো এটা চেনার হচ্ছে উপায় এবং সব শেষে এটা হচ্ছে তোমার প্রশ্নগত মার্ক থাকবে কোশ্চেন মার্ক থাকবে হুম দেন ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্স আস কোশ্চেন হ্যাঁ মানে হচ্ছে ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্স আস কোশ্চেন অ্যাবাউট এ পার্সন অর থিং মানে কোনো একটা ব্যক্তি সম্পর্কে বা বস্তু সম্পর্কে কি করা থাকা কি করা হয় সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় কোথায় ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্সে ঠিক আছে ইট অলয়েস অ্যান্ডস উইথ অ্যা নোট অফ ইন্টারগ্রেশন ইন্টারগ্রেশন একে কোয়েশ্চেন মার্ক হ্যাঁ মানে কিন্তু এটা যখন ইন্টার মানে ইন্টার মানে ইন্টারগ্রেশন যখন তোমার শেষ হয়ে যাবে কোনো একটা সেন্টেন্স যখন লেখা শেষ হবে তখন তোমাকে অবশ্যই কোয়েশ্চেন মার্ক ইউজ করতে হবে হুম তারপর যদি দেখো এবার হচ্ছে দেয়ার আর টু ওয়েস দেয়ার আর টু ওয়েস টু ফর্ম অ্যান্ড ইন্টোগ্রেটিভ সেন্টেন্স দুইটা ওয়ে রয়েছে ইন্টোগ্রেটিভ সেন্টেন্সের ঠিক আছে ফার্স্ট ওয়ে বিগানিং উইথ হেল্পিং বার্বস হ্যাঁ যদি তুমি এখানে হেল্পিং বার্ব ইউজ করেও কিন্তু করতে পারো যেমন হচ্ছে অ্যান্ড ইস আর ওয়াজ ওয়াই হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড ওর মডেল দেওয়ার শ্যাল শুড উইল উড ক্যান কুড মে মাইট এসেটা হ্যাঁ এটা আশা করি তোমাদের পারা কথা ঠিক আছে সো দেখো আমরা যদি একটু এক্সাম্পলটার দিকে যদি একটু তাকাই তাহলে কিন্তু আমাদের বিষয়টা আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে হ্যাঁ তো আমাদের এখানে প্রথম ওয়েটা কী বললো একটু ভালোভাবে দেখো অর্থাৎ আমরা কিন্তু মানে হেল্পিং বার্বসগুলো ইউজ করতে পারি বিগিনিং হেল্পিং বার্বস মডেল যে বার্বগুলো ইউজ করতে পারি আবার হেল্পিং বার্বসগুলো ইউজ করতে পারি অক্সিলিয়ার বার্ব মানে কে এটা অবশ্যই কিন্তু হেল্পিং বার্বস ঠিক আছে মানে সাহায্যকারী বার্ব হ্যাঁ প্রিন্সিপাল বার্বটা ডিরেক্টলি ইউজ হয় কিন্তু অক্সিলিয়ার বার্ব ওইটা হচ্ছে সাহায্য করার জন্য ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে তো হেল্পিং বার্ব মধ্যে অ্যামসার ওয়াজ এগুলো রয়েছে এবং মডেল অফ জিলা বার্বের মধ্যে শ্যাল শুড উইল উড কোড ক্যান কোড মাই মাইট এগুলো ইউজ হয়েছে সো এইগুলোর মধ্যে তুমি মনে রাখবা যে মডেল অফ জিলা বার্বের পরে অবশ্যই কী হয় বার্বে বেস ফ্রম হয় এটাও সবসময় রাখবা এটা যে কোনো জায়গায় তোমার কাজে লাগবে এক্সাম্পলটা যদি দেখি মানে আমরা প্রথম ওয়ের এক্সাম্পলটা একটু দেখছি তো হচ্ছে ডু ইউ হ্যাভ ইউর অ্যাসাইনমেন্ট রেডি এখানে দেখো ডু ইউ হ্যাভ ইউর অ্যাসাইনমেন্ট রেডি এখানে কিন্তু তুমি চাইলে যেটা করতে পারো ইউ have your assignment হ্যাঁ মানে কষ্ট না করলে কিন্তু তোমার টুটা লাগতো না ঠিক আছে তারপর এখানে দেখো ইউ হ্যাব আছে হ্যাব এটা কি তুমি বলো হ্যাব এটা কিন্তু থাকতে আসে সিঙ্গুলার নয় এটা হচ্ছে তোমার প্লুরাল নাম্বার হ্যাঁ আর মানে এটা হচ্ছে কী নাম্বার প্লুরাল নাম্বার এটা কোনো সিঙ্গুলার নাম্বার না তো এটা কি থার্ড পার্সেন না এটা থার্ড পার্সেন আমি বলবো না কারণ হচ্ছে থার্ড পার্সেন এই যে মানে এটা থার্ড পার্সেন তুমি জাস্ট তুমি সাবজেক্টের দিকে থাকবো বা সাবজেক্ট কি থার্ড পার্সেন নো সাবজেক্ট কিন্তু থার্ড পার্সেন না এটা সেকেন্ড পার্সেন সো হ্যাপ হ্যাপের সাথে তোমার কোনো অ্যাস এখানে হ্যাপ যদি এটা থার্ড পার্সেন হতো এখানে হ্যাস বসতো ঠিক আছে সো যেহেতু এটা থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নয় এটা সেকেন্ড পার্সেন সো আমি এখানে ডু বসিয়েছি যদি যদি থার্ড পার্সেন হতো তাহলে ডাস বসাতাম নিচের প্রশ্নটা দেখলেই বুঝতে পারবো ডাস হি স্পিক ইংলিশ হ্যাঁ তাহলে দেখো এখানে হি এটা কিন্তু থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার তাই ডাস ইউজ হয়েছে ডাস হি স্পিক ইংলিশ তা বলছে যেমন ডিট হি সে ওয়াক হচ্ছে কি অ্যাভ্রোড সে ওয়াক সে বিদেশে কাজ করে তো এখানে ওয়াক অ্যাভ্রোড সে এখানে কিন্তু যদি তুমি মনে করো যে এটাকে একদম সিম্পল সেন্টেন্সে একদম মনে করো যে তুমি এটাকে কিসে ইউজ করতে চাও অ্যাসাইটিভ ইউজ করতে পারো তাহলে কিন্তু সে ওয়াক অ্যাভ্রোড এখানে ইডি যুক্ত হবে যেহেতু কারণ সে বিদেশে কাজ করেছে সো এখানে ডিপ দ্বারা বোঝাচ্ছে এটা অতীতের হ্যাঁ সো এই জন্য মনে রাখবা যদি এখানে আমরা থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার হতো তাহলে সেখানে কিন্তু অ্যাস যুক্ত হওয়ার কথা হয়নি কেন কারণ দাসের মধ্যে চলে আসছে কারণ স্পিক এখানে কিন্তু আমার হেল্পিং বার্ব নাই হেল্পিং বার্ব থাকলে আমরা হেল্পিং বার্ব নিয়ে আসতাম সাম শুরুতে তাহলে আর এখানে কোনো প্রবলেম আর কোনো ঝামেলা হতো না কিন্তু যেহেতু হেল্পিং বার্ব নেই সো আমাকে ডু ডিট নিয়ে আসতে হচ্ছে তো এগুলো কিসের উপর আইডেন্টিফাই করে সাবজেক্টের উপর অর্থাৎ সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার হয় তাহলে এগুলোরও কিন্তু ব্যারিয়েশন হতে থাকে যেমন যেমন সাবজেক্ট থার্ড পার্সেন হি এটা কী বলতো হি হচ্ছে থা হি হি কি হি হচ্ছে থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার সো ইয়ের সাথে আমি ঢাস বসিয়েছি হুম কারণ হচ্ছে যে এটা থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার যায় এই জন্য কিন্তু এটা কিন্তু ফার্স্ট অ্যান্সার রয়েছে তো এটা কীভাবে বুঝলাম এটা এখানে যেহেতু বলে নাই মানে কোনো সিম্পল একটা আমাদেরকে ক্লু দেয় নাই তো যেহেতু ডিট দিয়ে দিয়েছে প্রশ্ন করা হয়েছে সো আমাদেরকে এটা বুঝতে হবে যে সে আগে করতো হ্যাঁ আগে করেছে মানে আগে করতে করেছে না মানে ফার্স্টে করেছে আর কি এরকম হুম তো শুড আই গো দেয়ার আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারছো শুড আই গো দেয়ার হ্যাঁ এই যে মডেল অফ দি বার দিয়েও কিন্তু শুরু হয়েছে ক্যান তো ভাই ডাব্লিউ এইচ দিয়ে শুরু হয় না হ্যাঁ হয় আমরা দেখব ক্যান ইউ হেয়ার দ্য সাউন্ড ক্যান ইউ হেয়ার দ্য সাউন্ড তুমি এই সাউন্ডটা শুনতে পেরেছো সো এখানে কিন্তু তুমি চাইলে মডেল অফ জিলে বার্ফ হিসেবেও
তারপর হচ্ছে হাউ মাছ কেম হাউ মেনি অনেক হাউ মাছ এতগুলো হ্যাঁ অনেকগুলো তো এইরকম আর কি মানে কয়টা আমরা যখন কয়টা বলি হাউ মাছ এটা ইউজ করতে পারি হাউ মেনি হাউ মাছ মানে অনেকগুলো হাউ মেনি মানে অনেক হ্যাঁ সো দেখো হাউ ইজ ইউর বিজনেস কোয়িং অন তোমার বিজনেস কেমন চলে আর কি হ্যাঁ সো এরকম আর কি সো এটা কিন্তু ডাবলিউ স্কেশন দিয়ে তুমি কোশ্চেন করতে পারছো হু ফিক্সড দ্য কম্পিউটার কে ফিক্স করেছে এই কম্পিউটারটা হুম ডু দ্য ডু ইউ সাপোর্ট হোয়াট আর ইউ এক্সপ্যাক্টিং ফ্রম মি তারপর হচ্ছে হোয়াট টাইম হ্যাঁ হোয়াট টাইম ইজ ইট নাও তারপর হচ্ছে হাউ মেনি পিপল হ্যাভ ডেট দেয়ার হ্যাঁ মানে কীভাবে অনেকগুলো মানুষ মানে অনেকগুলো মানুষ তোমার কি মারা গিয়েছে দেয়ার সেখানে হ্যাঁ এটা বলেছে অনেক কোশ্চেন করেছে অনেকগুলো মানুষ কি সেখানে মারা গিয়েছে হ্যাঁ সো এরপরে আমরা মূলত এই দুইটা ওয়ার্ডস পড়ে ফেলেছি সো এটা তোমাদেরকে যেটা বলবো যে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের যে বিষয়টা ওইটা একটু মাথায় রাখবা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের দুইটা ওয়ে আছে দুইটা ওয়ের মধ্যে হচ্ছে এক প্রথম ওয়েটা হচ্ছে তোমার যদি অক্সিলাবার সেন্টেন্সের দেওয়া থাকে হ্যাঁ মানে ট্রান্সফরমেশনটা যেহেতু আমি এখানে বলতেছি না মানে অক্সিলার বার্ব যদি দেওয়া থাকে সেটা তো সামনেই বসবে ঠিক আছে যদি অক্সিলার বার্ব না থাকে তাহলে আমরা সেখানে ডু ডাস ডিট এগুলো ইউজ করবো শ্যাল শুট ক্যান কোড এগুলো ইউজ হতে পারে সমস্যা নাই কিন্তু ডু ডাস ডিট এগুলো ইউজ করার ক্ষেত্রে কয়েকটা জিনিস মাথায় আমাদেরকে অবশ্যই রাখতে হবে কোন জিনিসগুলো ওই যে মানে আমাদেরকে সাবজেক্টটা দেখতে হবে থার্ড পার্সেন্ট বলা হলে আমাদেরকে ডাস ইউজ করতে হবে ফার্স্ট হলে ডিট ইউজ করতে হবে আর যদি ফার্স্ট হলে সেটা কেমনে বুঝবো ভাই এ বললাম তো শি ওয়ার্ক থাকবে যেমন এখানে বলবে ডিট হি শি ওয়ার্ক অ্যাভ্রোড এখানে কিন্তু যদি তোমার ট্রান্সফরমেশন হতো তখন কিন্তু তোমাকে সে ওয়ার্ক অ্যাভ্রোড দিয়ে দিত তখন তোমাকে চেঞ্জ করতে বললে তখন তুমি ডিড ইউজ করতে পারতো ঠিক আছে সো তুমি কোশ্চেন করার ক্ষেত্রে ডিড যদি ইউজ করে দাও তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এটা অতীত হয়েছে ডাস ইউজ করলে মানে সেটা বর্তমানে হয়েছে আর ডাস ইউজ করছো কারণ হচ্ছে এটা একজন সিঙ্গেল মানুষ দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে ঠিক আছে যদি তোমার অনেকগুলো মানুষ দ্বারা সম্পন্ন হতো তাহলে ডাস হতো না ডু হতো ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছি সেকেন্ড বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই ডাব্লিউ এসকেশন ডাব্লিউ এস কোশ্চেন দিয়ে তুমি কিন্তু অনেক প্রশ্ন করতে পারো তোমার মধ্যে হাও ইউ হোয়াট ডু ইউ হাউ ডু ইউ অনেকগুলো করা যায় ঠিক আছে এবার আমরা যদি একটু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের দিকে তাকাই এ সেন্টেন্স একটু যদি খেয়াল করো এ সেন্টেন্স জাস্ট এক্সপ্রেস এ রিকোয়েস্ট কমান্ড অর্ডার অ্যাডভাইস সাজেশন সেটা ইস অ্যান ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের এক্সপ্রেস দ্বারা এটাই বুঝাই যে তোমার রিকোয়েস্ট করাচ্ছে হ্যাঁ তোমাকে প্লিজ আমাকে কি কলমটা দেওয়া যাবে রিকোয়েস্ট করতেছে কমান্ড এটা করো বইটা বন্ধ করো কমান্ড করতেছে হ্যাঁ কমান্ড করতেছে তোমাকে অর্ডার 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 যদি বলে অর্ডার হচ্ছে কমান্ডের মধ্যে একটু জোরদার আছে কিন্তু অর্ডারের মধ্যে কোনো জোরদার নাই মানে তোমাকে পালন করতে পারলে তোমার তুমি ওনার কাছে সম্মানীয় মানে হচ্ছে তুমি তুমি ওনার কথা শুনেছ হ্যাঁ অ্যাটলিস্ট অর্ডারটা কোনো কমান্ডটা হচ্ছে তোমাকে এই কমান্ডটা মানতেই হবে ঠিক আছে অর্ডারটা তেমন স্পেসিফিক বিষয় না ঠিক আছে যেমন অর্ডার জানালটা খোলা রাখো হ্যাঁ অর্ডার করতেছে তোমাকে ঠিক আছে হ্যাঁ বা তারপর হচ্ছে অ্যাডভাইস তুমি কাউকে অ্যাডভাইস দিলে এই কাজটা করলে তোমার জন্য ভালো হবে এটা অ্যাডভাইস হতে পারে হ্যাঁ যেমন তুমি ব্যায়াম করলে তোমার শরীর ভালো থাকবে অ্যাডভাইস দিচ্ছ সাজেশন তুমি তাকে সাজেশন দিতে পারো যেমন হচ্ছে এই কাজ তুমি মানে অ্যাডভাইস হচ্ছে তোমার লাইফের ইম্প্রুভ হবে কিন্তু সাজেশন হচ্ছে তুমি কন্টিনিউয়াসলি যে কাজটা করতে পারো না সেটার জন্য তুমি সাজেশন চেয়ে নিতে পারো ওইটা হচ্ছে সাজেশন তাহলে রিকোয়েস্ট হচ্ছে কেউ যখন তোমাকে মানে কোনো একটা জিনিস অনুরোধ করবে হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট ঠিক আছে কমান্ডটা কি তো কমান্ডটা কি কমান্ডটা হচ্ছে মানে কোনো বিষয়ের উপর যখন জোরদার করা হয় ওটা কমান্ড অর্ডার অর্ডার হচ্ছে যখন তোমার কোনো একটা জিনিস নির্দেশ দেওয়া হয় এটা করার জন্য এটা পালন করা অ্যাডভাইস কোনো একটা ভালো জিন কোনো একটা ভালো অভ্যাস নিজের মধ্যে গড়ে তোলার জন্য যে সিস্টেম ফলো করা উচিত ওইটা নিয়ে অ্যাডভাইস ওইটাকে বলা হয় অ্যাডভাইস সাজেশন কোনো একটা বিষয় কন্টিনিউসলি তুমি করতে পারছো না ওইটার জন্য তোমার একটা রেগুলারিটিস মেনটেন করার জন্য একটা সাজেশন তুমি তার কাছ থেকে নিতে পারো এরকম এগুলোকে বিভিন্ন সাইটে ডিভাইড করা হয়েছে ডিভাইড করা হয়েছে সো ওইটাকে এগুলো প্রত্যেকটাকে কিন্তু বলা হচ্ছে ইটস অ্যান্ড কি ইটস ইটস অ্যান্ড ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ঠিক আছে তাহলে ইন এ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দ্য সাবজেক্ট ইজ ইউজালি আনএক্সপ্রেসড ইট ইস আনস্টুড রেদার হ্যাঁ একটু চিন্তা করে দেখো ইট ইস কি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দ্য সাবজেক্ট ইস ইউজালি আনএক্সপ্রেসড মানে এটা কিন্তু তোমার দেখা যায় না এটা কিন্তু কি মানে উজ্জ্বল থাকে এখানে সাবজেক্টটা সাধারণত কি থাকে আনএক্সপ্রেসড মানে প্রকাশ করা হয় না হ্যাঁ অপ্রকাশিত তো ইট ইস আন্ডারস্টুড দ্য হেড রেদার তুমি এটা দেখলে বুঝতে পারবে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যেমন সাবজেক্ট ইনভিজিবল মানে ইনভিজিবল মানে অদ
কিন্তু ইউটা কি আছে ইনভিজিবল আছে মানে অদৃশ্যমান নেভার ঠেলে লাই হচ্ছে ডোন্ট লাভ অ্যাট আদার্স হ্যাপিনেস হ্যাঁ মানে অন্যের কি অন্যের সুখেতে হাসিও না ঠিক আছে তো এটা বলা হয়েছে ল্যাট হিম গো দেয়ার সেখানে যাইতে তোমার তাকে যেতে বলা হয়েছে হ্যাঁ সেখানে ল্যাট হিম মানে এখানে কিন্তু চাইলে সে মানে কি বসাতে পারত ল্যাট মানে তোমার এখানে ইউ বসাতে মানে হি বসাতে পারত ঠিক আছে সো হিটা কিন্তু তোমার হিম হয়ে গেছে ঠিক আছে ল্যাট হিম গো হেয়ার ঠিক আছে তাকে সেখানে যেতে হবে মানে তাকে সেখানে যেতে হবে তাহলে ক্যাপশনটা একটু আমরা দেখি নি ইউ মাস ডু ইউর ডিউটি ইউ মাস ডু ইউর ডিউটি ইট ইস অ্যান অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স নট অ্যান ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হ্যাঁ অপটেটিভ তারপর হচ্ছে আচ্ছা অপটেটিভটা পরে দেখতেছি তাহলে ক্যাপশনে আমাদেরকে একটা সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছে ইউ মাস ডু ইউর ডিউটি তোমাকে তোমার ডিউটি অবশ্যই পালন করতে হবে হ্যাঁ ডিউটি তুমি তোমার না সরি 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 আমি খেয়াল করিনি তোমাকে তোমার ডিউটি অবশ্যই করতে হবে ঠিক আছে সো এটা কিন্তু অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স কেমনে বুঝছি কারণ হচ্ছে দেখো প্রথমে বোঝা যাচ্ছে প্রথমে সাবজেক্ট রয়েছে কিন্তু এখানে দেখো একটাতেও সাবজেক্ট আছে শুরুতে কোথাও সাবজেক্ট কিন্তু শুরুতে নেই সবগুলো কিন্তু বার্ফ দিয়ে শুরু হয়েছে ঠিক আছে মেন বার্ফ দিয়ে শুরু হয়েছে কিন্তু এখানে দেখো এখানে কিন্তু তোমার সাবজেক্ট দিয়ে শুরু হয়নি এখানে সরি এখানে কিন্তু সাবজেক্ট দিয়ে শুরু হয়েছে এবং সেন্টেন্সের শেষে পুল স্টপ আছে তাহলে এটা এমনি বোঝা যাচ্ছে অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সের চেনার উপায়ের মধ্যে পড়ে ইট ইস নট ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আশা করি বুঝতে পারছো তাহলে কি ইউ মাস্ট কি হবে ইউ মাস্ট ডু ইউর ডিউটি তুমি তোমার আর ডিউটি পালন করো তুমি তোমার ডিউটি করো তোমা না তোমাকে তোমার ডিউটি অবশ্যই করতে হবে ঠিক আছে এখানে কিন্তু যদি মাস দিয়ে শুরু হতো বা ডু যদি মাস দিয়ে শুরু হতো তাহলে কিন্তু এটা দেখার বিষয় ছিল ঠিক আছে ইউ মাসটা উঠে যাবে ডু ইউর ডিউটি হ্যাঁ এটা এইভাবে হবে ডু ইউর ডিউটি হ্যাঁ ডু ইউর ডিউটি একদম এটা থেকে শুরু ডু থেকে শুরু হবে মাসটা এখানে ইউজ হবে না ঠিক আছে তখন আমি এটাকে বলতে পারবো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ঠিক আছে যেহেতু এখন আমি ওইটা করতে পারতেছি না তো এখানে আমি ডু দি যেহেতু শুরু হয়েছে হ্যাঁ তো আমি এটাকে কি ইন্টারগেটিভ বলতে পারি না না বলতে পারো না কারণ ইন্টারগেটিভ বলা গেলে তখন তোমার শেষে এখানে কি করতে হবে মানে তখন তোমার এখানে তোমার প্রশ্ন মতো বসাতে হবে তুমি মানে ডু ইউর ডিউটি ঠিক আছে মানে তুমি সেখানে প্রশ্ন করছো তুমি কি ডিউটি করবে মানে তুমি কি ডিউটি করছো তুমি কি ডিউটি করছো এটা কিন্তু তুমি ডাব্লিউএস কোয়েশন দিয়ে তখন করতে পারো ঠিক আছে তো যেহেতু এখানে ডু ইউর ডিউটি এবং কোনো প্রশ্ন পত্র চিহ্ন নাই পুলিশ স্টপ আছে তো তোমার এখানে কোনো চেঞ্জ করার দরকার নাই তো তুমি যদি দেখো যে মাস্ট ডু ইউর ডিউটি সো এটা কিন্তু অবশ্যই অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স কারণ এখানে আমি বলেই দিয়েছি যে ইউ আছে এবং শব্দের শেষে মানে ইউ সাপোজ আছে এবং শব্দের শেষে পোলস্টপ আছে তো এটা একটু মাথায় রাখবা আর এখানে কিন্তু ডু ইউর ডিউটি এখানে এটা কি তুমি ইন্টারগেটিভ বুঝবে না মানে অ্যাসারেটিভ বুঝবে এটা অবশ্যই তোমাকে তো তোমাকে ট্রান্সফরমেশনের ক্ষেত্রে পরীক্ষায় দেখিয়ে দিবে কিন্তু তুমি যখন সেন্টেন্স নিজে মেক করে কথা বলবে তখন তুমি এটা তোমার কথার স্টাইল অনুযায়ী কথার মানে পরিস্থিতি অবস্থা অনুযায়ী তুমি কি বলবা সেটা তোমার উপর ডিপেন্ড করতেছে যদি তুমি প্রশ্ন করতে চাও অবশ্যই এখানে প্রশ্ন লেখার ক্ষেত্রে প্রশ্ন পদক চিহ্ন বসাতে হবে আর যদি না তুমি প্রশ্ন করবা না মানে এগুলো বেশি সমস্যা হয় প্যারাগ্রাফ লেখার ক্ষেত্রে ডায়লগ লেখার ক্ষেত্রে প্রশ্ন করবে না এমনি যদি তুমি বলতে চাচ্ছ না আমি তাকে মানে ডু ইউর ডিউটি আমি তাকে আদেশ করাচ্ছি ডু ইউর ডিউটি ঠিক আছে তুমি তোমার কি করো ডিউটি করো ঠিক আছে সো তুমি এভাবে কিন্তু পুলিশ স্টপ দিয়ে এটাকে অ্যাপ ইম্পারেটিভ বানিয়ে নিতে পারো তো আজকে ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি আমি পরের ভিডিওতে আলোচনা করবো অপটেটিভ সেন্টেন্স নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং এই যে এটা একটু নোট করে ফেলতে পারলে ভালো হয় মানে আজকে যেটা পড়লাম আর কি যেমন এসআইটি আমি আজকে যে পড়লাম কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স কাইন্ডস অফ সেন্টেন্সের কয়েকটা পাঁচটা ধাপ পাঁচটা ধাপের মধ্যে আমি এসআইটিভ ইন্টারগেটিভ ইম্পারেটিভ কমপ্লিট করে দিলাম এসআইটিভটা তোমাদেরকে বললাম বিবৃতিমূলক বাক্য অর্থাৎ যেটা হচ্ছে যে কোনো একটা সাধারণ বিবৃতি বা বক্তব্যকে অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্সে ট্রান্সফার করে মানে বক্তব্যকে যখন বিশদ আকারে আলোচনা করা হয় তখন সেটাই কি বলা হয় অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্স বলা হয় যেটার অর্থ হচ্ছে বিবৃতিমূলক বাক্য যেমন প্যাটার্নটা হচ্ছে কি সাবজেক্ট বা অবজেক্ট অথবা কমপ্লিমেন্ট যেটাই আমরা ইউজ করি তো প্যাটার্নটা একটু একদম সিম্পল হিসাব এগুলো তো বললামই আর দুইটা ওয়ে আছে একটা হচ্ছে ইন্টারগেটিভের ক্ষেত্রে ইন্টারগেটিভের প্রথম ওয়েটা হচ্ছে যে মানে সেটা অবশ্যই কি হেল্পিং বার্ব বা মডেল অফ দিলে পারবি যে কোনো বার্ব দিয়ে আমি শুরু করতে পারি তবে যদি আমার ওখানে কোনো মডেল অফ দিলে বার্ব ওর হেল্পিং বার্ব না থাকে তখন আমি সেখানে ডু ডিস ডাস আমরা ইউজ করতে পারি সেটা কী অনুসারে সেটা সাবজেক্ট অনুসারে সেটা
এবং শেষে কি থাকবে ভার্ব বলতে ভার্বগুলোরও কয়েকটা স্পেসিফিক কাহিনী আছে ওই কাহিনীটা মানে আমি কিন্তু বলে দিছি আর এরপরে ভার্ব যদি চলে যায় এরপরে আমরা যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটার দিকে একটু খেয়াল করি অর্থাৎ শুরুতেও কিন্তু এটাতে ভার্ব থাকবে তবে শেষে ফুল স্টপ থাকবে সেখানে কিন্তু তোমাকে বুঝে নিতে হবে ওইটা তোমাকে মানে অর্থ বুঝতে হবে ওইটার ক্ষেত্রে যেমন টেক কেয়ার অফ ইউ গিভ মি দ্য প্যান প্যানটা দাও রিকোয়েস্ট করাচ্ছ নাকি কমান্ড করছো এই যে কমান্ড রিকোয়েস্ট এগুলোর উপর ভ্যারিয়েশন করে এই কি ভার্ব এই যে ভার্বটা তো সামনে বসাবো সো ভার্ব তো আমরা ইন্টোগেটিভের ক্ষেত্রেও সামনে বসাই বসাই না বসাই তো প্রত্যেকটা কিন্তু আমরা বসাই বার তো যেহেতু বার ওখানেও বসে এখানেও বসাই তো ডিফারেন্সটা কি ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে ওখানে হচ্ছে দেখি মানে শেষে পুল স্টপ শেষে প্রশ্নপদক থাকে ইন্টারগেটিভে কিন্তু এখানে শেষে প্রশ্নপদক থাকে না এখানে ডিরেক্ট পুল স্টপ থাকে কিন্তু তাও এটার মধ্যে কিছু স্পেসিফিক ওয়ার্ড যেমন এখানে কিন্তু বেশিরভাগই কি হয় মানে মেইন বার্ফ হয় বেশিরভাগ শুরুতে কি হয় মেইন বার্ফ হয় কিন্তু ওখানে কিন্তু মেইন বার্ফ হয় না ওখানে সবাই হেল্পিং বার্ফ হিসেবে সব কিছু হেল্পিং বার্ফ হয় এখানে মেইন বার্ফ হয় আর এখানে আরেকটা অর্থটা বুঝতে হয় যে কমান্ড করতেছে রিকোয়েস্ট করতেছে নাকি কমান্ড রিকোয়েস্ট নাকি হচ্ছে অর্ডার করতেছে নাকি অ্যাডভাইস দিতেছে নাকি সাজেশন দিতেছে এগুলোর উপর ভেরিয়েশন করে আমরা এটাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স চিনতে পারি ঠিক আছে তো ক্যাপশনে দেওয়া হয়েছে একটা ওয়ার্ডস যে এটা কিন্তু অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স না এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তো এটা নিয়েও কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি পরের ভিডিওতে আমাদের ইনশাল্লাহ অপারে অপটেটিভ সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা হবে সে ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম